Hello, hello, guys. Good evening. Hello. Hi. Hi, good evening, guys. This is Alejandro Narbona. Thank you very much for being here on behalf of English Corporativo. How are you doing today? ¿Qué tal están el día de hoy? Hey, teacher. Hi, fine. All good? Very good. All right, fantastic. Todavía están aquí no están en cuarentena, así que I'm happy for that. <laughs> All right. So, um, thank you very much for sending the homework. Gracias por mandar la tarea. Tuve las tareas de Melissa. Tuve la tarea de Douglas, yes. creo. Y pare de contar. Así que, ah, no, Mauri también. Good job. Sí, Good job. sí. Thank you very much. Audi. Thank you very much. De Michelle también. So, Good. Thank you for your commitment. All right. <laughs> Remember, practice makes perfect. Okay. Los demás los invito a que siempre manden las tareas. No es parte de la plataforma, pero les va a ayudar bastante. Okay. Okay. So, okay. Let's okay. get down to business. Repeat after me, please. Let's get down to business. Down to down business. To business. Let's, get down. Let's get down. Let's get down. Down. Mm -hmm. To business. To business. Business. That expression is como vamos al grano, hacer lo que empecemos a hacer lo que venimos a hacer. Let me write it down for you. Let's get down to business. All right. So today, my friends, we're going to be covering simple present. Vamos a estar cubriendo presente simple. ¿Quiénes de ustedes tienen una idea de, de lo que es el simple present? Aparte de miedo. Uh -huh. Nobody? Eh, simple present es cuando hablamos de lo que estamos haciendo en el momento, teacher. Casi, <laughs> casi. Generalmente eso es lo que todo el mundo piensa porque estamos diciendo presente. Okay. Uh -huh. That will be future. Don't worry. Quería saber más o menos dónde estábamos. Let's go ahead and cover right now. I'm going to be sharing this with you. Here it is. Go ahead and repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. Uh -huh. Again, lesson. 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 Ob, aquí necesito Lesson. que vean por favor la cámara, mi cámara. Vamos a hacer acá. Ob. Topen la los labios. Ob. Objective. Abgen. Lesson abgen. Objective. Objective. Ahí vamos. Lesson objective. Objective. By the end of this class, the, this class, everybody please, by the end of this class, <laughs> by, by the, the end, end of this class, class, you will be able, you, you will be able, able to of this uh -huh. class, a bird. A ball. A ball. A ball. A ball. A ball. Good. A ball. Con este vamos a tener un pequeño énfasis en algo. Ahorita escuchen. Digan conmigo, bueno, antes de que esto digan blanco. 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 Entonces, generalmente nosotros decimos a ball y le metemos la o. Acá vamos a decir a Bl, como blanco. Able. 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 Very Able. Good. I see. Able. 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 Again, by the end of this class, you will be able. By the end of, the end of this, this class, class, you will be you will able. Be able, able. able to make simple present statements. To make simple, simple present statement using regular verbs. Using regular, regular verbs. verbs. Ahora todo. To By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Demolo. 
by the end this of class, this class, you will be you able will be to make simple present statement. statement. Okay. 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 All right, very good. I had to stop something because it was messing up my internet. Let's go ahead and watch this video, guys. Mute your microphone and then I'll come back. Póngale mute a sus micrófonos. Vamos a ver este video. You ride your bike to school. You don't live. On simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject walk is the verb and um, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person we're talking about he, she, and it. So the rule is in the simple present whenever we make statements with the third person we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use this not for the pronouns he, she, and it. 
and the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples. I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. All right, guys, we're back. Now, these, as you could see, I guess that you have been able to review the topic before coming. Espero que hayan podido ver el tema antes de venir. Okay? ¿Les parece confuso? ¿Difícil? Yes, no, maybe. Why? So, so. So, no. so. Easy. I'm going to be sharing something to you real quick. Give me a second. All right. So this is a quick presentation I prepared for you guys. Let's go ahead and repeat with me. Simple present uses. Simple, Simple present, present uses. uses. Simple present uses. You generally or always? Yes. Generally. Always. Generally. Always. Okay. So, vamos a ocupar el simple present para cosas que siempre pasan, que siempre son lo mismo, o para cosas que casi siempre son verdaderas. For example, read with me, please. Two and two makes four. Two and two, two, and two makes four. four. Uh -huh. Dos y dos son cuatro. Okay. Next one. The sun rises in the morning. The sun rises in the morning. Rises in the morning. In the morning. The sun rises in the morning. Exactly. El sol sale en la mañana. The sun rises in the morning. Next one. People need money. People need money. People need money. Okay. La gente necesita dinero. Este es uno de los usos de el simple present. Okay. Good. Then we also have habits or daily routine. Repeat it with me, please. Habits or daily routine. Habits or, or, or daily routine. Good. We eat every day. 
eat every day. Maria Fernanda takes a shower. Maria Fernanda takes a shower. A shower. Julia goes to work. Julia goes to work. Goes to work. Very good. So, el simple present también lo vamos a ocupar cuando estamos hablando de hábitos o de rutina diaria. Ok. So, comemos okay. todos los días y tenemos la suerte. María Fernanda, aquí ya empecemos, guys. No nos acostumbremos solamente a decir he, she, it. ¿Ya? Pongámosle nombre. Si decimos she, podemos poner aquí en orden que lo veo. Podemos decir Melissa, podemos decir Marce, podemos decir casi solo Michelle. ¿ya? Y she. en vez de he, podemos poner Douglas, Luis, Huawei, y 6 2 Se puede, porque es el nombre de un teléfono, José. Right. Entonces, vayamos saliéndonos de eso del he, she, it y metamos nombres. Ok. So, simple okay. present para daily routines and habits. Next one, permanent situation. Permanent situation. I work at Tio Pinche. Hard work at Tio Pinche. ¿Dónde trabajo? Yo trabajo en Tio Pinche. Es una situación permanente, sí, los pueden echar, pueden renunciar, pueden cambiar de trabajo, pero en el momento que ustedes lo dicen, es una situación permanente. Next one, I live in San Salvador. I live in San Salvador. Es una situación permanente, hasta que ustedes deciden cambiar de domicilio. I don't like vegetables. I don't like vegetables. No me gustan los vegetales. Es una situación permanente, a no ser que de pronto usted cambie de gusto. So, déjenme darles un tip, que a veces pensamos que es muy difícil entender, sometimes we, uh, aprender, sometimes we think it's really difficult to learn, but you gotta start replacing. How do you say yo trabajo en... Um, yo trabajo en Pollo Campero? I work at Pollo Campero. Good. I work at Pollo Campero. Yo trabajo en inglés corporativo. I work at inglés corporativo. Lo mantenemos así porque es un nombre. Yo trabajo en la Curazao. I work, work at, at la Curazao. Exactly. I work at la Curazao. Entonces ahí estamos ocupando el simple present. How do you say yo vivo en Soyapango? I live, I live in Soyapango. Yo vivo en Honduras. I live in Honduras. Yo vivo en Tegucigalpa. Good. Como pueden ver, ahí ustedes solamente están reemplazando el complemento. All right. I don't like yeah. vegetables. How do you say? Right. No me gustan las hamburguesas. Hamburgers. <gasps> I don't, I don't like, like hamburgers. hamburgers. I don't like I don't hamburger. like hamburger. Good. No me gustan las frutas. I don't like fruits. I don't like fruits. I don't like fruits. Like fruit. fruit. Good. Entonces, así es, guys, cuando ustedes tengan un, algo que les pega a su vida, simplemente empiezan a reemplazar y ahí es como ustedes van tomando vocabulario. And the, the other one is scheduled events. Scheduled events. Repeat after me, please. Scheduled events. Scheduled events. Events. Que son situaciones. Eventos. O, exacto. Eventos agendados. Eventos agendados. En agenda. Repeat it with me. The game starts tomorrow at five. The game starts at tomorrow. Podemos poner, ya sea, acá. Tomorrow at five or at five tomorrow. Le damos vuelta, no importa. The next one, the plane arrives at 11.30 today. The plane arrives at 11.30 today. Very good. So, ¿cuántas veces hemos dicho, tengo una reunión a las 3? Es muy común, vea. Entonces, mm -hmm. aunque sean las 11 de la mañana, no estamos hablando de futuro. Okay? Como ya está en agenda, es parte de su realidad. Y por eso podemos decir, I have a meeting at 3 p.m. I have a meeting at 3 p.m. 
How do you mean? Like, at 3 p.m. Good. So let's go ahead and focus on the affirmative sentences. Repeat after me, please. Subject. 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 Verb. Base. Subject. Subject. Base. Form. And complement. Verb. Complement. Form. Complement. Good. So complement. Complement. Say with me, please. I get up at 7 a.m. 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 Take a shower in the morning. Take a shower in the morning. Shower in the morning. Shower in the morning. Bye, boy. Next one. He drives to work every day. He drives to work every day. Every day. She puts on makeup. She puts, she puts on makeup. makeup. She puts on makeup. She puts on makeup. She puts on makeup. She puts on makeup. It she rains in May. Not makeup. It's right in May. May. It rains in May. It rains in May. In May. We watch series on Netflix. We watch series on Netflix. We watch series on Netflix. We listen to music. They listen to music. They listen to music. Good. No importa que no los escucha todos, guys. Vamos desempolvando y acostumbrándonos a la fonética. Now, tengo a Melissa, José, en ese orden, acuérdense, Luis Peña. José Cibrián, Marce y Galaxy Note 10 Plus. Ayo. Ayo. Ok, good. So, the Ayo. first one. Melissa, read it with Ayo, me, please. Ayo, Pichi. I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. Good. ¿Cómo, di, cómo, how can you say, ¿Cómo puedes decir, yo me despierto a las 8 de la mañana? I get up at 8 a.m. Good. Yo me levanto a las 9 de la mañana. I get up at 9 a.m. Good, at 9 a.m. ¿Se fijan qué fácil es cambiarle el tiempo? Next one, ¿quién fue el segundo que dije? Me. Ok, go, please. You take a shower in the morning. You take a shower in the morning. Very good. Te bañas en la mañana. Ok. Happy birthday, Marce. A veces. <laughs> Sometimes. <laughs> Good. Okay. Stay with me. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Tú te bañas en la tarde. You take a shower in the afternoon. You take a shower in the morning. You take a shower in the morning. Good. You take a shower in the in the night in the morning. In the morning. Next one. I drink. He he drives to work every day. Very good. He drives to work every day. He drives to work every day. He drives to work every day. Good. Now, si ustedes pueden ver acá, guys, y esta es una explicación porque me van a, quiero que me ayuden a hacer esto. Desde ya les voy diciendo que se van a reunir en grupos y me van a tener que, bueno, no es obligación, pero se los voy a pedir que me hagan oraciones con todos los pronombres en grupos. Con I, you, he, she, it, we, and they. En afirmativo y negativo. Okay. Now, so we can have time to do it, guys. Vamos a terminar la, la, la explicación super quick. Sujeto. Miren acá. Sujeto. Sujeto. Entonces, primero ponemos el sujeto. Luego vamos a poner el verbo. Get up es un phrasal verb. Eso es, se los explico más adelante. Es levantarse. Take, drives, put on es ponerse maquillaje. Ella se maquilla. Rains, llueve. Rains, watch, rains, ver. Listen to. Estos son mejores amigos, señores. No los separen. 
they listen to. They listen to. They listen to music. Ya van a ver por qué le doy tanto y tanto al afirmativo. Eso es lo que tienen que afianzar. Y luego tenemos el complemento. ¿Quién? Yo. ¿Cuál es la acción? Me levanto. ¿A qué horas? A las 7. Nuevamente, ¿quién? Yo. ¿Cuál es la acción? Take a shower, bañarse. ¿Cuál es el complemento? In the morning. In the morning. Again, ¿quién? Él. ¿Cuál es la acción? Maneja. ¿Cuál es el complemento? To work every day. Y nuevamente, ¿quién? Ella. She. Puts on. Se pone. Es la acción. Makeup. ¿Qué es make up? Make up. Maquillaje. Ajá. ¿Y qué parte de la oración es? Complemento. Complemento. There you go. Make up. Make up. Now, aquí, it rains in May es llueve en mayo. Nosotros en español no ocupamos sujeto. No es que signifique eso llueve en mayo. Pero en inglés sí tenemos que cumplir con la estructura. Así que le ponemos it. Para clima, ocupamos it. Rain, verbo. So, it rains in May. El verbo es rains, complemento, in May. We, el sujeto, nosotros, watch, watch es el verbo, series on Netflix, give me a second, ay, qué barba, all right, let's continue, sorda, ajá, so, ¿quién es? Nosotros, vemos, series on Netflix es el complemento, ellos, Escuchan música. Good. Do you have any question with the structure? ¿Tienen alguna pregunta con la estructura? No. 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 Chivo. Entonces la estructura es base, guys. Aquí lo que les aconsejo es, poco a poco vamos a ir tomando vocabulario, que lo que más cuesta es el complemento. ¿Y qué ponemos en el complemento? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿A qué horas? Ese tipo de cosas. So... It is good to mention that when you have he, she, and it, the verb is going to change. Cuando nosotros tenemos he, she, and it, es tercera persona. Mm -hmm. What is third person? He, she, he, it. She, it. Correct. She, it. Exactly. So, cada vez que nosotros ponemos he, she, and it en afirmativo, in affirmative, the verb is going to change. El verbo va a cambiar. Se le agrega una S. Miren, no dice drive, sino que dice drives. Drives. Put. Put. Rain. Rains. ¿Ok? Rain. Rains. Entonces, si yo tuviera acá he, sería gets. 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 Si tuviera she, sería... Takes. 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 Good job. Takes. Si tuviera, aquí, ah, las reglas watches. se las voy a dar más adelante. Watches. Exactly. Watches. Listen or listens? Listen. 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 He listens to music. Good job. All right. Last chance for you to see it. Now let's work with the negative. Give me a second. Oh, let's go ahead and practice. All right, guys. Creo que alguien le está haciendo interferencia algo. Ahí está. Sí. Ya, ya, ya identifique no, don, de dónde viene. All right. No conecten el equipo de sonido. Man. Let's continue, guys. So we have subject, no. verb, complement. Acordémonos que hay cosas que no podemos controlar, ¿ok? No, no es que lo estén haciendo de mala fe. All right. So la clase empieza a las 6 p.m. What is the subject, guys? The class. The verb. Complement. The class. Six p.m. Exactly. How do you say no? Class. 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 Class.
6 p.m. Good. So, nosotros estudiamos inglés. What is the subject? We. We. The verb? We. Study. 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 And the compliment? English. English. There you go. We study English. We study English. Now, study English. Mi mamá vive en Nicaragua. What is the subject? I'm more living in Nicaragua. I'm more living in Nicaragua. My mom lives in Nicaragua. My lives in Nicaragua. In Nicaragua. Excellent. Live. So, bye guys. Esto es, en cuanto a estructura, es fácil. Con este verbo complemento. O digámosle simple. Vocabulario. Es donde nosotros tenemos que aprender verbos. ¿Ah? Tenemos que memorizar verbos unos siete al día. Y luego el complemento viene poquito a poco. Ok. Now, let's work with the negative statements. And I wanted to please pay attention to something real quick. La explicación es muy sencilla. Si se fijan es como que se complica un poco más, pero no. I get up at 7 a.m. I don't get up at 7 a.m. You take a shower in the morning. You don't. You take a shower in the morning. Shower in the morning. Shower in the morning. Uh huh. He drives to work. He drives to work. He doesn't drive to work. Doesn't drive to work every day. All right. So what is the difference, guys? What is the difference? The difference is this. Yo no me levanto. Dosen. Que me acerca. Pero bueno que quien tiene la. Pero bueno quien tiene esa música que le va. Interrumpe. Ajá. Das. Eso es lo que estaba buscando. Pero igual. Okay. Nuevamente acordémonos. Acordémonos que hay cosas que podemos controlar, cosas que no. Okay. Pero thank you. Pero ya somos adultos. Creo que todos deberíamos de respetar un poco. I know, but let's do what we have to what we can. Hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Okay. No se preocupen, las primeras clases son así y después poco a poco vamos entendiendo. So, no, me, no, no armemos este golpe de estado. No worry. <laughs> yeah, relax. So, guys, Apaga el micrófono. Let's go, back. let's go back on track. Vamos a regresar. Entonces, la única diferencia, guys, es que tenemos en medio del sujeto y el verbo le metemos el don't, que es do not. Don't. Do not. Y si es tercera persona, le metemos el doesn't. Does not. Que es does not. Doesn't. Okay. So, aquí tenemos la importancia de manejar las afirmativas. Porque ya lo afirmativo solo es de meterle el don't y el doesn't en medio del sujeto y el verbo. Eso es todo. Ok. Now, diferencia es que si ustedes se fijan en tercera persona, he, she, and it, lleva doesn't, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa con el verbo? Doesn't ya no lleva la S. Yeah. Uh -huh. El put ya no lleva la S. El drive ya no lleva la S. Yeah, Why, I... teacher? No. ¿Por qué? Why. Say it with me. Why. 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 Good. Why, teacher. Why. Why. Pongámosle que en tercera persona solo se necesita... Solo se necesita una S. Así me gusta explicarlo a mí. Digamos que solo se necesita una S y ya la tenemos en el docent. Mm. Pongámoslo así. No es que así se explique, pero así me gusta explicarlo. Tercera persona solo se necesita una S y ya la lleva el auxiliar docent. Entonces el verbo se libera. Otra manera de aprendérselo, si ustedes quieren, es solo en afirmativo se cambia el verbo en tercera persona. Solo en afirmativo, se cambia el verbo en tercera persona. Esto solo pasa en simple present. Ok. So, here. A ti no te gusta el chocolate. How do we say this? I don't like a chocolate. What is the subject? I don't like chocolate. You? Chocolate. You. I don't like. You don't like chocolate. Ah, you, veámoslo acá. Les voy a ver con este. You. Like. Don't or no. doesn't? Don't. 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 ¿Con cuáles ocupamos Don't. doesn't? Con terceras personas. Terceras personas. Terceras personas. Ajá. ¿Y qué es? What is third person? He. 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 He.
don't like, like chocolate. chocolate. There you go. You Say with me, please. You don't like chocolate. You don't like chocolate. chocolate. Don't you don't like chocolate. chocolate. You don't like chocolate. Next one. Oh, and chocolate. You don't like you don't chocolate. Like chocolate. The pronunciation like is this. Chocolate. Chocolate. This. Listen to me right now, please. Chocolate. 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 Mm -hmm. Good. Chocolate. No vamos a chocolate. mencionar la segunda o. Okay. No decimos chocolate. chocolate. Decimos chocolate. chocolate. Repeat after me, please. Chocolate. 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 There you go. And then we have. Ellos, like ellos, perdón, aquí no le puse el nombre. They don't. Ajá. They. They don't. Don't. They don't. They don't. They don't. They don't practice sports. They don't practice sports. They don't practice sports. Ellos no practican deportes. Exacto. Next one. María no lee libros. María. Maria doesn't read books. There you go. Maria doesn't read books. Now, luego de esto, ya mañana, vamos a ir con las preguntas. Hoy nos quedamos hasta aquí. Any questions with affirmative and negative statements? ¿Tienen alguna pregunta? No. No. No? Good. When do we use simple present? ¿Cuándo ocupamos presente simple? Cuando son cosas permanentes. Ajá. Son verdad. Cuando tenemos Cuando algo programado. Cuando hablamos de algo que vamos a hacer. Uh -huh. Eventos bien permanentes. O Events. So, we're going to do something. I'm going to send to you some images. Les voy a mandar ciertas imágenes. Okay. And I need you to work in groups. Estas imágenes son de un libro llamado Word by Word. Aquí les anoto el, nombre, el name. Word by Word. Picture. Dictionary. Este Word by Word lo pueden comprar. Eh, creo que vale entre 28 y 35 dólares en librerías. O también... Ah, los tres voy a comprar. Guiño, guiño. Lo pueden conseguir en internet. Guiño, guiño. Ok. All right, very good. So, I'm going to send you some pictures. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Necesito que trabajen en grupos y ocupen la base. I, you, he, she, it, we, they. En cada sujeto creen una oración. Y luego esa misma oración la vamos a pasar a negativo. ¿Estamos? Okay. All right, very good. So, okay. in the meantime, ya les voy a mandar las imágenes al grupo. Let's do the groups right here. Groups of three or four people. All right. Yes, sir. And I wanted to start working together. Primo. Primo. All right. There we go. Please, please accept the invites, and I'm going to be sending the, the pictures to the WhatsApp group. Then I click on they say join, please. Bueno, pareja de dos, pareja de dos. Right. Friends, media. There it is. Okay, Jose Lemus, Mauri. Jose Lemus, Mauri, and uh, Huawei J6, no sé quién es. Mauri, ¿me escuchas? Ah, tiene poco bandwidth. Ok, good. All right, in the meantime, I'm going to start in the first group. Hi, guys. How's it going? Hi. Okay. I'm Hi. sending the images right now so you can check them on, on WhatsApp. Ya se los mandé al grupo de WhatsApp. 
So you can use them. I need you to please create sentences using all of the subjects. Okay. Mm -hmm. Yo no estoy en ese grupo, okay, teacher. teacher. Okay. Porque no aparece. El que no esté en el grupo, ¿alguien lo recibió ya o le mandó otro, la imagen a otro grupo? Yo sí. Yo no, lo recibí también. Right, good. Do me a favor. If you can share it, si lo pueden compartir aquí en el grupo, you click on the green button that says share. Share screen. Quien esté ocupando compu puede abrir la imagen en su pantalla. Luego dan click en share screen y seleccionan la imagen y ya se las pone a todos. No, okay. que sea en celular. All right. Don't worry then. So in that case, try to help each other. Intenten ayudarse ustedes. Vaya, chicos, ¿qué hacemos con I? ¿Yo qué? ¿Cuál es el verbo? Use daily I routine. I dance. Ok, good. I dance. In the ¿Cuál party. Es el Fantastic. In the party. I, I dance in the party. Good. Y ahora, ese mismo, háganlo negativo. Y luego vamos con you, he, she, it, I don't. Ok. Mm -hmm. I don't dance okay. in the party. Fantastic. You got it. All right. Continue, guys. Let me check another group. Then I work. Nope. I, I clean. I clean the apartment. Yo limpio el apartment. Uh, I clean the apartment. Oh, oh, apartment. Oh, I am. I am. I am. No, I, yeah. no, I, I clean. I, I, I clean. clean. I clean the apartment. Clean the apartment. The that, apartment. That same example, do it in negative. Ese mismo ejemplo. Pasa en lo um, negativo. Okay. I don't, I, I, I don't, I don't clean, I don't clean, clean the part. Ahí estamos. Good job. And then you go with you, examples for you, he, she, it, they. Un ejemplo con cada uno. All right? Okay. Uno, uno okay. positivo, uno negativo, otro. Apartment. Ajá. Por ejemplo, apartment. I clean the apartment y ese mismo lo pasan a negativo. I don't clean. I don't clean. Mm -hmm. Exactly. Okay. Luego, sí, todos los sujetos, teacher. Exactly. Todos los sujetos. Ah. Sujeto, verbo, complemento. Todos los para sujetos you. quiere eh, presente y en negativo. Exactly. Pero, pero no, vamos a no vamos a terminar ahora, le pongo bastante. Come on, not me. Ah, well, not me. Si terminan. Démosle pues, continue. Let me check another group. Okay. I clean the apartment. Digamos, digamos las seis que están más completas. Poniendo en nosotros una pareja. ¿Cómo uh -huh. tú, José? We. Uh -huh. We do we do the laundry. 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 Ajá. Uh -huh. Good. Y para yeah. we do the we do we do the laundry we don't we don't the laundry we don't, don't do the laundry ah uh -huh. we don't do the laundry ah es hacer la lavandería verdad teacher ah uh -huh. o sea eso sería el, that, that would be the literal translation but is lavar la ropa that's how they say it. do the laundry do the laundry mm -hmm. Entonces sería we, we do the laundry. Ajá, we do the laundry. Y esa misma pasa en la negativa. Laundry. Mm -hmm. Teacher, cuando la, pasa, la pasamos en nativo es we do not. Eh, sí, pero dejémoslo en don't para que se acostumbren a las contracciones. We don't, don't. do the laundry. We don't. don't. We don't. We don't do the laundry. Muy bien. Do the laundry. Mm -hmm. Exactly. So, eso es lo que tienen que hacer, guys, con todos los pronombres. Con el I, sí. you, he, she, sí. it, we, and they. Okay. okay. Mm -hmm. All right. You're doing a great job. Let me check another group. Okay. Ahí suena bien, ahí suena bien, como no estamos dando nombre.
<laughs> so what's up guys glad to see you're having fun me yeah because it's divertiendo <laughs> how are you doing Come on. it's an oración affirmative and it's time for bueno, real. All right. Uh, he he is sleeping at the world. He sleeping or sleeps? La S. Sleeps. Uh -huh. Sleep. 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 At work. There you Sleep. go. Sleep. Sleep. At work. work. Y esa misma la pasan a negativo. So, okay, teacher. Okay, okay. How would that be? How do you say él no duerme en el trabajo? Uh, he don't he doesn't, sleep. He doesn't, doesn't, doesn't. Doesn't sleep. Doesn't, doesn't. Doesn't work. Ahí estamos. Very good. Sigamos le dando con el I, you. Very good. I, you, he, she, it, we, they. Nice. Una por cada uno de esos. You're doing great. Let me check another group. Okay. Ah, sí, perdón, la es verdad. I brush uh -huh. my teeth. Eso. Ahí, ahí estamos sí. en, en, digamos, en afirmativo. Okay. Ahora niegue que se cepilla los dientes. Ok, entonces sería I don't, ¿verdad? Sí. I don't brush my teeth. Yeah, so, good job. Yeah. Yay. <laughs> good job. Good job. Good job. I like, I like what I see. Me gusta lo que veo. Asegúrense de hacerlo con todos los pronombres, vea. I, you, he, it, we, and they. Todito. Okay. okay. Good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? No. 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 Good. I'm glad you help each other out. Me llega que se ayuden entre todos. Good job. That's the spirit. Let me check okay. another group then. Have it. Okay. 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 I think it says study. I already have one in the third person. She. She, she study. Study. <clears throat> Third person. And studies. There you go. She studies. Mm. Mm -hmm. In the class. In the university. Mm -hmm. That would yes. be his studies at. The university. At the uh -huh. university. Uh -huh. But that, that, don't worry about it. At okay. the university. Entonces, el negativo sería, she doesn't right. at the university. No, she doesn't study. Studying at the university. Ah, okay. She at the university. university. Doesn't. At the university. Or at the at university. At the university. Mm -hmm. at at the mm -hmm. at the university okay all right i see you're doing good just make sure you do an example for i you he she it we they okay mm -hmm. good 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 let me check on the other group you're doing a great job okay He watch TV. He doesn't watch TV. He watches TV. He watches. Uh -huh. Third person. He watch. Uh -huh. TV. TV. He and then watches. And then you're doing great. He doesn't watch TV. That's good. He doesn't watch TV. Mm -hmm. 
Și, și, și. Și. Pero, ¿cómo se dice? Planchar. Iron. Iron. Pero, ¿cómo? El siete. Pero, vaya, she, she iron the clothing. O oh, no sé. ¿Está planchando o qué? Iron. 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 She iron. She iron. Así, she, no. She iron or she irons. Iron. Yes, iron. Iron. Irons. Good. Ya vamos a ver las reglas de tercera persona. Don't worry about it. Pero, she, ha, cada iron. vez que lleve he, she, or it, él, ella o eso, al verbo se le va a agregar en afirmativo nada más una S. Y terminan, por ejemplo, en, en SH, en CH, se le agrega ES. Right? Ahorita eso, esa terminación no me interesa mucho, pero sí que nos acostumbremos a modificar el verbo en tercera persona. Para afirmativo. Uh, ¿Qué sería? O sea, ¿qué sería? She irons. Exactly. She irons. Iron. Irons. Exageremos la S al principio. Irons. 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 Mm -hmm. Y She doesn't. She doesn't. Iron. Ahí Ajá. sería sin S. Iron. Exacto. Ella, sin S, no. ella plancha. Acuérdense que son hábitos. Yo voy al trabajo, yo me baño. El ando, endo, planchando, comiendo, saltando, eso es otro tiempo. O sea, que, o sea que aunque tenga la S, pero no va a decir ahí, ella planchas. Sino Ajá. que ella plancha. Exacto. En español es lo mismo. Ella plancha, ella no plancha. Eso no cambia. Son en inglés que ahí tienen esa rule. Mm -hmm. Any question? Antes que me vaya a ver otro grupo. Eh, por ejemplo, nosotros no planchamos without iron. Exacto. Mm -hmm. Exacto. Ok. Ok. Mm -hmm. Solo con el he, she, and it. Que no se preocupen. Yo les voy a mandar material pero, de eso. Pero, es que se cambia. Pero mm -hmm. aquí no sería el dozen también. No. El dozen va nada no. más con el he, she, y el it. De ahí, como que estamos hablando de, de nosotros. Ajá. We. That's right. Down. Para todo lo demás. Down. Normal. The dozen. Dozen para he, she, and it. Para todo lo demás va normal. No se modifica. Uh, All right. Let me check another one. We're going to finish in two minutes. Okay. okay. All right, guys. So we're almost done. Ya casi traemos a todos. Yeah, because I work. Good, 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 good. People is coming back. All right, guys. So now that I have you all back, ahora que los tengo a todos de regreso, um, let me ask you a few things before I let you go. When do we use Simple present. ¿Cuándo ocupamos simple present? Uh, algo programado. Ajá, uh -huh. eventos programados. What else? Mm -hmm. I live in San Salvador. What is that? Uh, yo vivo en San Salvador. Ajá, uh -huh. so those are? And the place. Uh, para... Permanent situations. Ajá, uh -huh. permanent situations. Correct. Yes. I take a shower every day. What is that? It's a habit. 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 A daily routine if you do it every single day. Yes. Now, um, as far as, como tarea, guys, necesito que la misma base que ya tienen ahorita, la terminen y me la pueden mandar individual con una foto. Ok? O, si tienen tiempo de ponerse de acuerdo, que se escriban entre ustedes, solo mándenme una por grupo. ¿Ya? Un representante de ustedes, mándenme una por grupo, yo se las reviso y se las mando. Esa va a ser su tarea para el día de mañana. Y me comprometo, quizás ahora o, o mañana, de voy a subir un video, les voy a mandar el link nuevamente con la explicación. Y ahí va a ir, va a ir la pregunta y tercera persona. Porque vamos a estar dándole a tercera persona. ¿okay? 
Sí, Charlos, las oraciones tenemos que mandar las fotos. Sí, mándenme una foto, porfa, con letra que no sea de doctor, si es posible. Que si no la entiendo, está mala. <risa> <risa> ver, perdón, ahí sea algún doctor, okay. pero ya sabemos. Sí, <risa> ya, ya me ofendió. Ajá, lo siento. Ahí nos vamos. Lo siento. <risa> oh. Venga, ¿Para y esta está de eso. Que vivió Lemo, que no la ¿eh? Tiene eh, algún porcentaje no. en la... No, no, no. De la... No, nuevamente... Diga que sí, porque si no, no lo van a hacer, ticho. No, es que miren. Vaya, vaya. Como, como mencionó alguien ahí, vea. Esto yo lo hago porque no me gusta, número uno, hacer un mal trabajo. Y número dos, porque yo quiero que si ustedes en esta crisis están dedicando su tiempo en vez de estar apoyando a su familia, quiero que aprendan. Entonces, su plataforma está ahí, la plataforma depende okay. de ustedes. Tienen que hacer el 80% para que lo pasen y se puedan enrolar a otro. Pero si quieren mejorar, entonces hagan sus tareas. Si no, el cartón literalmente habla inglés, sí, aquí terminé. Pero en la entrevista de trabajo, en la entrevista para la visa, en la entrevista para ir a vivir a otro país o a una universidad, le preguntan, what's your name? Y ponen cara de parto. Como el traductor, teacher. No hay traductor que valga. Así, guys, do your My homework. My name is Pichi. My name is Pichi. Do your homework. And if you have any single question, you can contact me and I'll do my best to help you out. Me contactan okay. en lo posible por ahí. See you tomorrow. Get out of here, guys. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. I love you, Pichi. Maudi. Maudi.